ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് വെൽക്കം ടു അടക്ക് യൂണിഫോഴ്സ് ആൻഡ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എ ടി സിയുടെ എന്താണ് ടോപ്പ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ട്വന്റി ഫൈവിനകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എ എ ഐ എ എ ടി സി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേക്ക് പോവാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതേ ടൈപ്പ് അതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെയിലി ക്വിസസും സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വിസസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഡെയിലി അത് ഡേ ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ചാനലായ ബാങ്കേഴ്സ് അടുത്ത ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം ചാനലും അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഇത് രണ്ടിലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അപ്ഡേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളും എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാനൽ വഴിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എ ഐ എ ടി സിയുടെ ടോപ്പ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീസണിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ക്ലർക്ക് ലെവൽ പരീക്ഷ എന്നുള്ള രീതി ക്ലർക്കിന്റെ പ്രിലിംസ് ലെവൽ പരീക്ഷ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അതേ രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എ ഐ ജെ ഇക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതേ മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എ ടി എസ്ക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ആദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പസ്സില് പോലെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തോളൂ ഇത് എ ഐ എ ടി സിയുടെ ഒരു ഏതോ ഒരു വർഷം ഏതോ ഷിഫ്റ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ആൻഡ് ടി ഇൻ ദർ ഓർഡർ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ നയൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് വൺ ടു നയൻ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഓർഡർ അതായത് എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒൻപത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വൺ ടു നയൻ ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു നയൻ വരെ പക്ഷെ അത് അതേ ഓർഡറിലല്ല എൽ വൺ ആണ് എം ടു വൺ അങ്ങനെയല്ല ആ വൺ ടു നയൻ വരെ വരുന്ന നയൻ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന്റെ എന്താണ് നമ്പറിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോ നമുക്ക് അതോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ ഫോർ ഈസ് അസൈൻ ടു പി അതോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്തോളൂ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതോട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഈസ് എസ്ഐൻ ടു പി അപ്പൊ ഫോറ് പി ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ടി ഇസ് ഫൈവ് അപ്പോ പിയും ടിയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കാരണം പി ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ടി അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോ is equal to 4 minus 5 എന്ത് വന്നു ആ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അത് നെഗറ്റീവ് വരാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് വരാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടുപേരും ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് വരാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ടി മൈനസ് പി എടുക്കാം ഫൈവ് അപ്പൊ
തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് മൂന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി ഒൻപത് ആണ് ഒൻപതിനൊപ്പം എത്ര കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒൻപതിനൊപ്പം നമുക്ക് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ടി ഒൻപത് ആണ് അപ്പൊ എന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻഗിജർ അസൈൻ ടു എന്ന് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൻ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ത് വന്ന ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് ആണ് അപ്പോ കാറ്റാറിൽ രീതി തന്നെ അത് വായിച്ചിട്ട് നോക്ക അതായത് എന്നിന്റെയും ടി ഡിഫറൻസ് ആണ് മൂന്ന് ടി ഒൻപത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്നും ടിയും അപ്പൊ ഒൻപതിൽ നിന്ന് എത്രയോ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം മൂന്ന് കിട്ടണം അപ്പൊ ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് മൂന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്നിന് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് ആണ് ഇതൊരു പസിൽ ടൈപ്പ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സീരീസ് ആണ് മിസ്സിംഗ് സീരീസ് ആണ് സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്ക് നോക്കാം സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീന് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏഴ് 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 ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഏഴ് ഇനി ഏഴും അഞ്ചും നോക്കിക്കേ ഏഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇനി അഞ്ചും പതിനഞ്ചും നോക്കിക്കേ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചും പതിനൊന്ന് നോക്കിക്കേ പതിനഞ്ചിനൊപ്പം എത്ര കുറയ്ക്കുമ്പോഴാ പതിന പതിനൊന്ന് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പം പതിനൊന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തഞ്ചിനൊപ്പം എത്ര കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുന്നത് അൻപത്തഞ്ചിനൊപ്പം പതിനഞ്ച് അപ്പോ മൈനസ് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അൻപത്തഞ്ചിനൊപ്പം ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുന്നു അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ സോറി ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സീരീസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ അടുത്ത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പൊ അടുത്ത് ഏത് വരണം മൈനസ് എയ്റ്റ് വരണം അല്ലെ മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടു ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ അടുത്ത് എയ്റ്റ് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനൊപ്പം എട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് പതിമൂന്നാകുമ്പോ അഞ്ച് വരും ബാക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് നൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരും അല്ലെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് സീരീസിൽ വരുന്ന പാറ്റേൺ ക്ലിയർ ആണോ നോക്ക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്പർ സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇത് ലെറ്റർ സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എ ജി എം സി ഇ ഒ ഇ സി ക്യു ജി എ എസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ചു സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ പാറ്റേൺ നോക്കി നോക്കാം അതായത് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് സി എത്രാം ലെറ്റർ ആണ് ബി സി പ്ലസ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് സി ഡി ഇ പ്ലസ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് സി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇ ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ജി നോക്കിക്കെ എം ജി രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ജി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതായിരിക്കും ജി എച്ച് ഐ ആണ് അപ്പോ ഐ വന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത പാറ്റേൺ ബാക്ക് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് ജിക്ക് മുന്നേ ആണ് ഇ വരുന്നത് അപ്പൊ എത്ര എത്ര ലെറ്റർ മുന്നേ ആ നോക്കിയാൽ മതി എഫ് ജി അതായത് രണ്ട് ലെറ്റർ മുന്നേ ആണ് അടുത്ത് ഇതും രണ്ട് ലെറ്റർ മുന്നേ ആണ് അതായത് ഇ ക്ക് മുന്നേ ആണ് സി വരുന്നത് അടുത്ത് സി ക്ക് മുന്നേ ആണ് എ വരുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നോക്കിയേ എ ക്ക് മുന്നേ രണ്ടാം ലെറ്റർ ഏതായിരിക്കും എക്സ് വൈ ആണ് അല്ലെ വൈ വന്നു അടുത്ത് എം എൻ ഒ പ്ലസ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് എൻ ഒ പി ക്യു പ്ലസ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് ക്യു ആർ എസ് പ്ലസ് ടു ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പോ എസ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ലെറ്റർ ഏതാണ് എസ് ടി യു വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാ നമു
ഫിഫ്തു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ടേം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ പി ടു പി കെ സിക്സ്റ്റീൻ എ ജി ത്രീയും എഫ് ബി എയ്റ്റി വണ്ണും അപ്പൊ ടൂം സിക്സ്റ്റീനും അതുപോലെ ത്രീയും എയ്റ്റി വണ്ണും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നോക്കാം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ക്യൂബ് ട്വന്റി സെവൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഫോർ റേസ് ടു സോറി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് അല്ലെ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എന്താ നോക്കുക ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് കെ പിയും പി കെ കെയും പിയും നമുക്ക് കെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി അതായത് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാം ലെറ്റർ അഞ്ചാം ലെറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പി ക്ക് മുന്നേ എത്രാം ലെറ്റർ ആണ് കെ അഞ്ച് ലെറ്റർ മുന്നേ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എയും ജിയും എ ബി സി ഡി എഫ് എഫ് അപ്പൊ എത്ര വന്നു പ്ലസ് ലെറ്റർ പ്ലസ് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത് ജിക്ക് മുന്നേ ബി എത്രാം ലെറ്റർ നോക്കാം ജി ജി ബി ബി ഓഷൻ എന്നെ നോക്കുക ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നോക്കട്ടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അഞ്ച് ലെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ നമുക്ക് ടിയും ആറും നോക്കാം ടിക്ക് ശേഷം അഞ്ചാം ലെറ്റർ ഏതാണ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ വൈ വന്നു ഇനി ആറിന് മുന്നേ അഞ്ചാം ലെറ്റർ ഏതാണ് എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എം ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എം അപ്പൊ ഏത് വന്നു വൈ എം സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് വൈ എം സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി വൈ എം സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അപ്പൊ അനലോഗി ബേസ്ഡ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്പേഴ്സ് നോക്കുക നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ അകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതല്ല സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ നാൻ ഓഫ് ദീസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയുടെ അനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മഹാ പാക്സിനും ലൈവ് ബാച്ചസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ബാച്ചസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാത്ര കയറിയിട്ട് അവിടെ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളം എന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ലിങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ എൽ ഡി സി ഡി എൽ ജി എസിന്റെയും ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നവംബർ തേർട്ടീത്തിന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോറി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുവാണ് അതുപോലെ പ്രിലിംസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി ഒറ്റ പരീക്ഷ ആക്കി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്തയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ഇന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വെറും തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിനാണ് ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ എക്സാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കോഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടു വൺ സെവൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വിത്ത് ഡബിൾ വാലിഡിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റും എൽ ഡി സിക്ക് നമുക്ക് ഡബിൾ വാലിറ്റി ഓഫർ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് ന
എ എ ഐയുടെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ബി എസ് എ എം ടി എസിന്റെ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേ ബാച്ച് നമുക്കുണ്ട് എസ് സി സി ജി എൽ ലോങ് ടേം ബാച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്കൽറ്റി കോഡ് വൈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് വൈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വിത്ത് ഡബിൾ വാലിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ ഡി സി ബാച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതില് നമ്മുടെ കൂപ്പൺ കോഡ് വൈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് നോക്കാം യെസ് ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് എൽ ഡി സി ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ എൽ ഡി സി ബാച്ച് അതുപോലെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ബാച്ചും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരള മെഗാ പാക്ക് മെഗാ പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബാച്ചസും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് വർഷം വരെ വരുന്ന എല്ലാ ബാച്ചസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ ഉള്ളൂ ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് വിത്ത് ഡബിൾ വാലിറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്കൽറ്റി കോഡ് വൈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് വൈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂസ് ചെയ്യുക വൈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ വാലിറ്റിയും ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഓഫർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ബിലോ ഇറ്റ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ സിറ്റിംഗ് എറൗണ്ട് എ സർക്കിൾ ആർ ടേബിൾ അപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ ആർ ടേബിൾ ഉണ്ട് എട്ട് പേരിരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എ ആൻഡ് ബി ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ് സെന്റർ അപ്പൊ എയും ബിയും സെന്ററിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആറ് പേര് ഫേസിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ എയും ബിയും എന്തായാലും സെന്ററിലേക്കായിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാവരും പുറത്തോട്ടാണ് അതായത് സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഒക്കെ പുറത്തോട്ടാണ് ഇതോട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എ ഇ സിറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എച്ച് അപ്പൊ എച്ച് പുറത്തോട്ടല്ലേ എച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോ എച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് റൈറ്റിലാണ് ആരിക്കുന്നത് എ ഇരിക്കുന്നത് എ സെന്ററിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബി സിറ്റ്സ് തേർഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എ എയുടെ തേർഡ് ലെഫ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സെന്ററിലോട്ടാവുമ്പോൾ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ബി ഇതാ ഇവിടെയാണ് ബിയും സെന്ററിലോട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഡി സിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ് ജി ഇസ് ഇമീഡിയറ്റ് നൈബർ ഓഫ് നൈദർ എ നോർ ബി അപ്പോ എയുടെ അടുത്തും വരില്ല ബിയുടെ അടുത്തും വരില്ല ജി അപ്പൊ ജി വരാൻ ഒരൊറ്റ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇതാ ഇവിടെ മാത്രം അപ്പൊ ജി പുറത്തോട്ടാണ് ഡി സിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ് ജിയുടെ സെക്കൻഡ് റൈറ്റിലാണ് ബി ഇരിക്കുന്നത് ഡി സിറ്റ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുടെ അപ്പോ ഡി ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡിയും പുറത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ എയും ബിയും മാത്രമേ അകത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇമീഡിയറ്റ് നൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ ഫേസിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇയും എഫും ഇമീഡിയറ്റ് നൈബേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഇ ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇവിടെ വരാം ഒന്നുകിൽ എഫ് ഇവിടെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇവിടെ വരാം ഇത് പുറത്തോട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആരാണുള്ളത് സി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ സി ഞാൻ ഇതാ
എന്ന് വന്നു ഇൻ എ സെർട്ടൺ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫോർച്യൂൺ 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 എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇ എൻ യു ട്വന്റി ആർ ഒ എഫ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ദാ ഇ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എൻ ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യു ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആർ ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോറി ഓ ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ദാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്രോസ് കോഡിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നടുക്കത്തെ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടിയുടെ പൊസിഷണൽ വാല്യൂ ആണ് ടിയുടെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ ട്വന്റി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാട്രിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പാട്രിക്ക് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ക്രോസ് കോഡിംഗ് പോലെ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഫസ്റ്റ് വരും തൊട്ട് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് വരും അതായത് രണ്ടാമത് വരും ഐ എന്താ ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരും തേർഡ് ലെറ്റർ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് വരും ടി വന്നു ഇനി നടുക്ക് ആറാണുള്ളത് ആറിന്റെ പൊഷൻ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ വന്ന് നടക്കുക അപ്പൊ ഏത് വന്നു കെ സി ഐ എയ്റ്റീൻ ടി എ പി ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കെ സി ഐ ടി എ പി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തും ഒരു കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആസ്ട്രിക്സ് ഫ്രാൻസിസ് സ്കോഡസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻസ് ആസ്ട്രിക്സ് പിക്സസ് ഇസ് കോൾഡസ് ഇസ് കോൾഡസ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസസ് ആസ്ട്രിക്സ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ വന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻസ് അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം എന്താ നമ്മൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വാല്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിജിറ്റ് വരിക അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏഴ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഇനി ഫാൻസിന് എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോ സെവൻ ഇന്റു ഫോർ ആണ് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സെവൻ ഇന്റു ഫോർ ആണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ കിട്ടി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസും പിക്സ് നോക്കണം ഇന്ത്യൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ഏഴ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഏഴ് ഇന്റു അഞ്ച് ഏഴ് ഇന്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് നോക്കിക്ക ഇൻക്രീസ് എത്ര ലെറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് ഒൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയാണ് അൻപത്തി നാലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ചോദിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്മിഷൻ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചെയ്തോളൂ അതായത് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ നടുക്ക് ഒരു കുത്തും കോമയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒറ്റ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കാം അപ്പോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി ലെസ് ദാൻ എൽ ഇനി നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ജി വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാല്ലേ കണ്ടോ ജി വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എം എം ലെസ് ദാൻ ബി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ജി വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇനി വൈയും എം നോക്കുക വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് എം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ സൈനുകൾ എങ്ങനെ പോയിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈക്വലും ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു ഈക്വലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഈക്വലും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആണ് അ
ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾ ബോട്ട്സ് ആർ ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് വെണ്ടായിരം വരയ്ക്കാം എല്ലാ ബോട്ടും എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് എന്താണ് വൈറ്റ് ആണ് നോ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഗോൾഡ് ആണ് നോ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഗോൾഡ് ബ്ലാക്ക് ഒന്നും എന്തല്ല ഗോൾഡ് അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ സം ഗോഡ്സ് ആർ വൈറ്റ് ആണോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ബ്ലാക്കിനകത്ത് കുറച്ച് വൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ടെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഗോട്ടു ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല അതൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരില്ല അത് തെറ്റാണ് സം ഗോഡ്സ് ബീങ് ഗോൾഡ് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഒന്നും ഗോൾഡ് അല്ല അപ്പോ ഈ ബ്ലാക്കിനകത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഗോൾഡ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പോസിബിലിറ്റിയിൽ പോലും കുറച്ച് ഗോഡ്സ് ഗോൾഡ് ആവത്തില്ല തെറ്റാണ് എന്ത് വന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ നൈതർ ആണ് വരുന്നത് നൈതർ വൺ നോർ ടു ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ സിലോജിസത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് എ മാഗസിൻ നോട്ട് എ സിംഗിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നോട്ട് എ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ തന്നെയാണ് എവറി എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾ തന്നെയാണ് ഇനി വരച്ചേ നോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും എന്തല്ല മാഗസീൻ അല്ല ഓക്കെ ഇനി നോ മാഗസീൻ ഇസ് ബുക്ക് ഒരു മാഗസീനും ബുക്ക് അല്ല ഇനി എല്ലാ ബുക്കും സ്റ്റോറിയാണ് എല്ലാ ബുക്കും എന്താണ് സ്റ്റോറിയാണ് ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ സം സ്റ്റോറീസ് വിച്ച് ആർ ബുക്സ് ആർ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആസ് വെൽ അതായത് സം സ്റ്റോറീസ് വിച്ച് ആർ ബുക്സ് കുറച്ച് സ്റ്റോറീസ് ആ ബുക്സ് ആണ് ഓക്കെ Some stories which are books are correct. Are news paper. Are news paper as well. No. No. We don't have to say anything about it. That's a threat. No. That's a threat. Okay. Because we don't have to conclude the newspaper. We don't have to conclude the direct connection. We don't have to conclude the direct connection. No newspaper is a book. No newspaper is a book. That's not a problem. മാഗസീൻ ഒന്നും ബുക്ക് അല്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും ബുക്ക് അല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി കേസിൽ കൊണ്ടിടാം അത് സോറി തെറ്റാണ് സം സ്റ്റോറീസ് ആർ നോട്ട് മാഗസീൻ സം സ്റ്റോറീസ് ആർ നോട്ട് മാഗസീൻ അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ബുക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഉള്ള സ്റ്റോറീസ് എന്തായാലും മാഗസീൻ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏത് വന്നു ഓൺലി ത്രീ ഫോളോസ് ആണ് വരുന്നത് ഓൺലി ത്രീ ഫോളോസ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്ഷൻ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എ ഗേൾ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് പി ആൻഡ് വോക്സ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്തിനും വെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് പത്ത് മീറ്റർ ഒരു ഗേൾ സഞ്ചരിച്ചു പിയിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് പിയിൽ നിന്നാണ് സഞ്ചരിച്ചത് എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ക്യൂയിൽ എത്തി She then turns to her left. Left is 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 left. Which is directly westward. That is 10 meters west. Left is left. 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 Now, let's see. 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 This is point P. Now, let's see. This is 10 meters. This is north west. That is north. ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ പത്ത് മീറ്റർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സഞ്ചരിച്ചു ക്യൂവിൽ എത്തി ക്യൂവിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഷി അഗെയിൻ മൂവ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തി പോയിന്റ് എസിൽ എത്തി അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം പോലെ വരും കേട്ടോ കാരണം പത്ത് മീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് എസ്റ്റിലെത്തി വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി സൗത്ത് വേർഡ് ടു പോയിന്റ് ക്യൂ കണ്ടോ കണ്ടോ ഡയറക്ട്ലി സൗത്ത് വേർഡ് ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൗത്ത് ക്യൂവിന്റെ സൗത്തിലായിട്ടാണ് പോയിന്റ് എസ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് എസ് ഷീ ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് പോയിന്റ് പി പോയിന്റ് പിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും പത്ത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എസ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വരുന്ന മോൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവരും സ്റ്റേറ്റ് ടു ആൻഡ് കീപ് വാച്ചിങ്